高层批准原招商部副总监赵祥庆正式升任 HR 总监。原 HR 副经理周涛在与前 HR 经理曹若成工作中有玩忽职守，利用公费携其亲属旅游的情况。经查明情况属实，经公司讨论决定解除其雇佣关系，即日生效。连曹总的副手都给解雇了。这下，赵总在 HR 那是一马平川了呀。借我的事情踢掉曹若成，让赵祥庆取而代之，果然，就是合作没错。没想到赵总这么受王总赏识，直接升总监了。早知道当时，我就应该多拍拍赵总马屁。又开始了。哎哎哎，说什么呢？赵总我又不是属马的。赵，总监。我们招商部跟你们人力资源部可是打断骨头连着筋的，所以以后请赵总监多多照顾我们了。哎呀，这个嘛就要看你们这个表现了啊，工作还要认真，知道吧？赵总，总总，上次是你向我道贺，这次轮到我了，恭喜你。谢谢。哎呀，这样吧，今天呢，我放点雪。请大家去吃日料，好不好啊？啊啊，都得去啊，都得去，好不好？谢谢赵总监，赵总生之不易，这顿饭肯定要吃的。嗯、身在职场，要利用身边一切可以利用。与其把筹码放在别人的信任上，不如靠自己的努力。拿到实锤，能帮自己的只会是自己，能救自己的也只能是自己。这样带着明确目的的行动，才符合他的为人。不论对错，只谈输赢，这才是王居安本尊。好奇怪，明明赶走了曹若成，却还是开心不起来呢。但是这一次算是我自救呢，还是王总救人？合作愉快。赵总，办公室已经彻底的打扫过了，您看有什么需要随时跟我说。所有的办公家具都可以更换的。不用不用，挺好的。我这个人不太喜欢麻烦，嗯，这是什么？大展宏图，玻璃的，炫彩琉璃的，那不就是玻璃吗？帮我抬走好吧，不吉利，玻璃易碎，怪不得翻车。这个，嗯，怎么了？嗯，太重了，搬不动。哦，行，那你回头找一个小伙伴帮你一起，好吧？好的，赵总。
这又是什么？菊花啊，像个靶子一样，太不吉利。哎，这个你总搬得动吗？这个马上搬走。和平鸽，象征着。和平鸽，象征着和平。毕加索画的，太好看了。帮我看一下正不正？赵总，正。哎，赵总，您开这咖啡机需要更换一下吗？换的。哎，等一下。什么孩子啊？先放在这里吧，不要太浪费了啊。酒精帮我消下毒。好的，赵总，您为人真是太低调了，跟在您身边一定能学到不少东西。哎，对了，安娜，呃，我有个问题啊，挺好奇的。您说，安盛这个女员工的离职率一直很高，你有没有想过是什么原因啊？这个嘛，安盛的工作强度大，女员工嘛，结了婚总想跳槽去个清闲点的公司，这也正常嘛。你也觉得很累啊？不累不累，为赵总工作是我的荣幸啊。这样，你呢？去看看其他别的公司是不是也是女员工离职率高，找一下手头能够找到的数据，我要看一下。好，我马上去收集资料。哎，等一下，还有法国分公司那边的数据也调一份给我，好吗？好的，赵总。记得关门啊。晓得那儿子一直等阿丽达帮侬打电话啊，回头带你来参观。哎呀，这个 view 啊，嗲的不得了。三十出头的小伙子，能管好人力资源吗？王娟，他到底想干什么？他心里的算盘桌啊，早就拨好了。他这是切香肠式的清理。安盛广场，董事长，徐总。安盛广场现在的老人还剩下几个了？怪谁？看看你带出来的兵，不是贪财就是好色。老曹和老于的事情，必须引以为戒。这种因小失大的事情。不许再发生一次！放心，放心，我向你保证，这种事儿再也不会发生了。啊，对了，这个好诚意啊，王娟想让他安排到安盛酒店当我的副手。我明明让他走人了，怎么跑去跟你当副手了？王娟说，这好诚意也没有犯什么原则性的错误，一人把他开除啊，恐怕老于的事情又会重演。我一想也对。反正他在我手底下，我把他摁住了，他不会起什么大风浪的。行，那就这么办。但是你要看好了他。你放心，接替好诚意的人定了吧。王娟，别让我插手这事儿。看来王娟是要把安盛广场弄成他的私人领地了。那怎么办？要不然直接跟王娟。安盛改造是第一要务，不能打击他。先由着他的性子来，但是你要密切关注他的一举一动，不能让他成了脱缰的野马。你放心，按你说的办。嗯，这个好吃，尝这个。嗯。鱼的味道怎么怪怪的？这是阿姨在网上学的新做法，说是星级酒店都是这么做的。她说这样做嫩。我要喜欢酒店的味道，我不会直接去酒店吃啊。家里的菜就要有家的味道
，你跟阿姨说别瞎搞。知道啦，我就跟阿姨说，不要乱搞什么其他味道。上唇认定了一种味道以后，就不会再变的，至死不渝。<笑>来，奖励你吃一个虾。来。啊，慢点。哎，对了，那个安顺那边有没有什么新鲜事儿？新鲜事儿，嗯，哦，你记得那个苏沫吗？知道。他在加班的时候，差点被人按在办公桌上。幸亏有人路过，要不然还不知道会怎么样。谁这么大胆子？嗯，说是人事部的一个什么总监，姓曹，他们老板挺好的，当时就把他开除了，还报了警，活该。还有这事儿呢？你再给我拔一个。啊。来，给。嗯，坐，我自己来。哎，你们是几号军训的？你刚在厕所照镜子也照太长了吧？你看刚刚那刘海，捋了半天，还憋照呀？所以我要弄得美美的。未来金融界女神，毕业旅行你们打算去哪儿啊？嗯，你们都打算去哪儿啊？我们那边几个去日本的，我们仨准备去伊法瑞。哦对，还有去三亚的。啊，祝你们玩的开心。你们也是。哎，钟生。好久不见，我也觉得好看。嗨，王姐，快放寒假了，先过去啊。嗯，感觉你好像瘦了一点，是吗？嗯，有没有帅一点？嗯，走走走。嗯嗯嗯。那你假期去哪儿？听说是去日本。嗯，没有啊，我和小薇他们准备去莫干山玩。哎，等等，莫干山啊。这不符合你金融女神的高端定位啊！会不会说话？是不是那种马虎民宿啊？不是，是去营地搭帐篷。那一定很好玩，感觉像是那种荒野求生的感觉，是不是？同学们，来来，来毕业证了。嗯。邢丽丽阿姨已经帮你收拾好了，手机的国际漫游我也帮你开了。老外不喜欢手机支付，我连英镑都给你换了。总之你在英国踏实的学习，什么都不用管。那边浸润式的学习模式对你提高口语非常有帮助。记住，出门在外，安全第一。大哥，我又不是三岁小孩，你放点心好不好？哎，那几天我正好在法国开会，要不，咱们在英国碰个头吧？你你干嘛？什么干嘛呀？我又不是幼儿园小朋友去春游，你你不要让我摊台好吧？这又不是去昆山，这是去英国，大哥，而且去那么长时间，我能不担心吗？不是，你不是最讲究 teamwork 吗？有点团队意识好不好？而且我去国外的话，我要遇到什么困难，抢劫劫色，我就把钱财什么全部给他们，只留条内裤保密，这点意识我还是有。呃，你别说了，别说了啊，快吃饭吧，你越说我心越慌。注意安全，好好好，注意安全，注意安全。姐，听说那边的篝火营地特别棒，你真的不和我一起去啊？我们的准大学生呢，就应该去青山绿水，好好享受。至于像我们这样的上班族呢，就应该对着电脑默默搬砖。姐，你现在愿意这样自嘲，能接受自己的不完美，简直太好了。像那个时候，你跟那个，你跟那个姓童分手的时候，我还一直担心你跟自己过不去呢。大半夜上厕所还会看你几眼。谁要肯放过自己，就没什么过不去的。你能好好去玩，尽情享受你的诗和远方。那家里的苟且我就先交给你啦。OK。王姐，哎，学习很辛苦的，注意休息啊。好，好。手机少玩，哎，别熬夜了。是这样啊。啊，呃，张叔，就到这儿吧，我一个人可以的。不行
，王总再三交代，一定要看着你进去。嗯，不是，张叔，我这是个游学团，你一个老长辈在那儿忙前忙后的，别人看到我多丢人啊，是不是？王姐，我第一。张叔，我都上大学了，这自理能力是不是得提高一下？放心，我到了地方第一时间给你们打电话啊。好吧，你自己小心点啊。哎，我先回去了。赶紧把钟生他们那个定位发我，快快快！来吧，我们把这些水果都摆出来。好，待会儿我们就去附近的河水洗一洗。我带了好多河水，不但干净，还有丰富的矿物质。我们待会儿还能用来煮自热火锅，都摆出来吧。哎，哎，哎，哎，那不是王姐吗？哎，王姐来了，你不是去伦敦了吗？哦，哎，放着咱们祖国的大好河山去伦敦干嘛呀？是不是？哦呀，这个借口可以的呀，王三少，我强都不服，就服你，厉害厉害，居然都追到这儿来了啊！你还瞎折腾你们俩，低调点。老实交代，到底怎么回事？你们呢？该交代交代，该干嘛干嘛。我们呀，去洗水果，然后吃自热火锅了。哎哎哎，你你放着别动，有我王姐在这儿。女士们去休息。哎，那边有条河，河水挺干净的，你去那边吧。好嘞，走了啊，很快回来。是吧？王姐居然当我们的跟班。钟生，我要是你的话，我早就去白棋了。别再瞎折腾了，你们，赶紧摆吧。把这个火锅煮了啊！嗯，这个好甜呀，还蛮强劲的。你们够不着啊？给你吃个黄瓜。太不错了！来来来来，吃羊肉串啊！哇！王姐，这么专业拿学的呀？啊、可以呀、啊，跟我们家楼下烤羊串有礼品啊。这算什么呀？这对我来说都是小意思啊。啥啥谁了？再给我一个，可以吗？嗯，来，再来一个。嗯。哎，我带了这个口腔喷雾，待会儿你们吃完串可以喷一下啊。怎么转成语音了？刚到，你知道吗？这长途飞机坐的人啊，腰酸背痛。那什么，你稍等一下啊。Excuse me, could you tell me way to the restroom, please? 让你平时好好学口语，看你说的都什么玩意儿。你到了也不知道打个电话。哎，怎么没有鸡翅了呀？王姐，你烤点鸡翅吧。给我加点辣椒啊。臭小子，你在哪儿呢？喂。苏沫，你在哪儿？上车呀！愣着干嘛？去哪儿啊？你妹佳琪旅行去哪儿了？莫干山啊。莫干山哪里啊？你打听我妹去哪儿干嘛呀？我们家那臭小子跟我说去了伦敦，但是在电话里我听到了钟声的声音。你说是你妹去了伦敦，还是你妹夫去了莫干山？王姐去找钟声啊！要出大事儿了，快上车！先通路营。
一上就跳到这个火锅。还要拼去，走。我看你还是回去吧，即便你有钱，也不能把钱不当钱啊！不行，我今天还就不回去，他管得太宽了，我还没点自由。我今天非逃离他的魔爪不行，我告诉你。哎，这山里是不是信号不好呀？他电话怎么一直打不通啊？臭小子的电话刚才还能打通，你表妹的电话怎么打不通呢？他们两个不会是在？沈生，可千万不要上当啊！哎哎哎，等一下啊！你刚刚用的什么？上当？这话未免有点先入为主了吧？哼哼哼，哼什么哼啊？全世界人都知道是你家王简单恋我们终生的。小苏，有件事情你搞搞清楚啊！第一。就算我们家王健单恋你们终生，他肯定也不会硬来。基本上的法律常识他是有的。第二，就算你不相信我弟弟，总得相信你自己的妹妹吧，对吧？王总，这话要是这么说，那咱还追去干嘛？为了让我们家王健清醒清醒。当然，能别出事情最好别出。我相信你也这么认为。行，既然目标一致，那就精准打击。你这么晚还不睡啊？睡不着啊，蚊子这么多怎么睡啊？痒死我了！你当这是在家呢，出门在外要学会随遇而安。哦，不过你好像咬的挺严重的。哎，真的特别痒。看来这蚊子也会见人下菜碟，不用还了。啊？那，你不用了？我们家别的没有，梦游金倒是一堆。好、哦，我明白了。这个卖葱油饼是你家的主业，卖蜂油精是你家的副业，对吧？你当我们家是安盛集团呢，动不动就开个分公司。钟、啊、生，是不是卖葱油饼如果换了地方的话，生意就不如从前好了？不如从前那是一定的，现在就看我爸能不能找一个好一点的市口租一间下来了。那所以你们家现在都靠郊区那两套安置房的租金过日子？那倒也不是，我妈有退休金，温饱不成问题。不过，这郊区的租金行情，呵呵。那一定很辛苦。车到山前必有路，船到桥头自然直。大不了我就再找一个家教兼职呗。是什么？你就碰，肿了吗？肿了吗？好大一个包！不行不行，你这必须得去跟我擦点药。你说稍等一下啊，我的这个碘伏找不到了。你倒霉到家了。为什么别的偶像剧的男主都是在一个破庙里啊，跟女主有个特别凄美的爱情故事，到我王简这儿，故事怎么就变成尸骨了呢？大哥，因为那是偶像剧啊。你都不知道这是什么虫洞的，你瞎折腾什么啊？我当时就应该拍个照片把它拍下来，看看是什么虫子，也好对症下药。我这个酒精，酒精总不错，消毒，别别消毒，消毒，消毒，消毒，消毒。你不消毒，你这个时候可难难办了。啊，安心点儿。哇，好好好。应该就是这儿了吧？这怎么帐篷都黑的呀？不是睡了吧？哎。啊、那有一个帐篷还亮着。那个不会是王简吧？那不是钟声吧？这小子也太不像话了！干什么呀？你进去干嘛呀？傻不傻呀
，那你说怎么办？走啊！就这么走了？不然呢、啊？见了他俩你说什么呀？除了尴尬，不还是尴尬吗？哎呀哎呀！这天什么乱的？哎呦，慢点慢点！哎呀，真是！你说这这生生能不能保护好自己啊？这万一再出什么事儿可怎么办呀？现在还没搞清楚情况，上去再惊动了其他同学，误会和难堪可就大了。可也不能眼睁睁看着他们俩做错事儿啊！这还不好说，把他们叫回来，不管用什么方法，怎么都比直接冲进去强。妈呀，老王给我发黄牌警告了，不会真的经济制裁吧？哎，我姐也来消息了，说有事让我回去。啊？什么事儿？要不要紧？不知道。哎，算了，我们还是先回去吧。饿不饿？我去买点吃的。你吃吧，我没胃口不吃东西就喝杯热的，不然身体扛不住。谢谢。嗯。哎，你说王姐跟庄生、嗯，他们毕竟是成年人了，回来问清楚再说。王姐，我已经让她往回赶了，不能继续这么放任她。至于钟生，自己看着办吧。好，我休息会儿。我们不走了吗？现在已经是半夜了。我这一来一回几百公里，这属于疲劳驾驶，我总得对你的安全负责吧这山里的空气就是跟城里的空气不一样啊！没想到我第一次来莫干山，竟然是这样的。看来他是真的累了。嗯、他的睫毛好长啊，鼻子也这么挺。还挺好看的，可惜平时那么凶，浪费了这么好的样貌。你干什么？飞走了，飞走了。你这个赶人的姿势是对付蚊子的。我真的是在帮你赶蚊子。你刚才鼻子上面落了一只蚊子，可别想歪了。谁想歪了？那还是我的错了。啊，我睡觉的时候应该把我这张俊美的脸盖上。还笑，窗户关上。天哪，这蚊子也太毒了。你住哪儿啊？我先把你送回去，就直接去公司了。我好像也来不及回家里了。哎，这里不是应该右转吗？咱们不去公司。得先把肚子填饱啊！啊，我没事儿的，我办公室抽屉里有小零食，你需不需要一些咖啡、简餐之类的？被臭小子折腾了一晚上，不吃点好的，对不起我的胃。
，好的。早晨，你想找的是这种蛋饼吗？甜面酱，一种是辣椒酱。观众朋友们，甜面酱哎，一下子回到小时候有没有？没错，就是这种。怎么找到的？朋友圈看到的。谢谢。不客气。这家店好像只有周一到周五才营业，你如果去，打这么多干嘛呀？他让人查一下就知道了。我是想说，王典回来跟我承认了去了莫干山，但说与众生没关系啊，所以我也就装作不知道。你也这么处理吧，要不你表妹知道了也尴尬。嗯，我也没跟他说什么。哦，那那就好，那就好。你还有什么想说的吗？没了。啊，那我也没有了。嗯，晚安。啊，对对对对对，晚安，晚安。清楚邮件我看过了，没什么问题。行，那我一会儿安排会议室。嗯，这新人呐，编辑一半人又没了，刚刚还显示正在输入呢。那能说明什么？要么呢就没想好怎么发，编辑一半就停住了。嗯，要么就中途不知道干什么给忘了，把我当空气了呗。那不可能。裁判的人问话，谁能把你当空气啊？所以说这手机功能有时候设计的就很缺德，吊人胃口不说，还白白浪费别人时间，是吧？好了好了，别讲了。王总，嗯，没见过嘎里不清的人，搞什么了？好像又和郝总杠上了。郝成义。这个莫干山我就不应该去。这莫干山都发生什么事了？你都可以跟姐姐说啊，不用怕。我怎么不怕？我可再也不敢去了。你说我背好了这么大个包，又痛又痒，难受死我了。这包呀是不小，但是它没有发炎。今天先涂点药，如果明天不见好的话，咱们去医院看看。再不好，我都快被折磨死了。好了好了，别装了。这个。
。莫干山除了咬了包，还有没有发生什么别的事情呢？姐，你是不是想向我套话呢？王姐，关于莫干山的事儿，你是不是早知道了？他还想装神不知鬼不觉呢，其实早就露馅了吧。王姐倒是挺痴情的哈。那你到底怎么想的？哎呦，姐，你又不是不知道我，现在更重要的是学习，所以我还不想这么早谈恋爱。那你怎么还？我怎么了？哎，没什么。哎呀，钟生，你一直都早熟，我相信你可以自己保护好自己，对吧？你放心吧，姐，我练过跆拳道，你忘了？我能保护好自己的，别担心。嗯，那就好。哎呀，我给你吹吹。你，对，我，你现在已经是招商部总监，去市场部属于平级调动，而且薪水是差不多的，这个你应该知道吧？我当然知道，不过自从公关部并入市场部之后，部门人数是原来的两倍。我一向喜欢和人打交道，大学主攻市场营销。其实当初去招商部是因为时间比较自由，市场部资源多，活动也多。坦白讲，我在招商部干了这么多年，已经到了职业瓶颈。一开始工作会有些困难，而且会有人质疑。我一向喜欢挑战，不想在舒适区待太久。这个理由，我很喜欢。哎，王总。哎，从容的事儿听说了吗？你是说他去市场部的事，大家都知道了。你有什么打算？啊？我肯定留下来啊。他有提想带个助理过去。那肯定不会是我。论资排辈，大家进公司的时间比我都早。还论资排辈？都什么年代了，你活在古代啊？这又不是日期。不想去就算了，想去就自己主动去争，去要。尝尝，快尝尝，快尝尝！他们家这个牛肉面啊，新出锅的时候味道老嗲了。什么？西西，哦哟，你还来这里吃过了？哎呦，怎么啦？我们这种小白领不能来这种高级餐厅。跟谁呀、啊？什么时候？阿瓜死了，吃你的面吧。听说丛总要去市场部带个左右手过去，做凶不如做熟。在市场部随便抓一个人，总也没有自己身边的人来的驾轻就熟，那是肯定的。怎么，他要带你去啊？这个还没确定。不过呀，听说这个市场部啊，但凡遇到个什么双休呀、小长假呀，都要加班的。全国人民都悠哉哉放假的日子，就是他们忙成狗的日子。得了吧，收起你的小九九。想用加班劝退我这个竞争对手，你就可以高枕无忧啦。哎呦，本来这个机会吧，我觉得你去是最合适的，但是有点影响你的亲子时间，不划算的。哦呦，还亲子时间？我缺的是亲子吗？我缺的那是一个人浪的时间。什么是双休日？双休日就是把孩子放到早教班，找一个没人的地方躺着，别提多清闲了。孩子上小学之后，我再也没有这种自由了，所以放一百八十个心吧。当初进招商部就是想着可以跑跑外勤，接孩子方便，我才来的。是，要不怎么说我们 Jessica 小姐姐是最拎得清的嘞？别说这事儿，提起来我就烦。你们说我当初是怎么想的呀？脑子一热结了个婚，吃饱了撑的。你这是修来的福气，好不啦？合家欢乐。苏木啊，你到了春节和小长假的时候，也要回老家，跟父母一起合家欢乐吧。有时候真的觉得你们这种在上海的沪漂特别辛苦。嗯。辛苦是可以克服的。我觉得，就算你不着急回家，你的父母也是着急你回家的。
不管我们两个人谁去了市场部，都请对方一杯奶茶，怎么样？好啊，在场有份，我们三个一人一杯。那好呀。呃，不说这个了，来吃菜吃菜。吃这个，这个特别好吃。都凉了。冯总，麻烦您签个字。谢谢冯总。怎么了？没什么，就是觉得您今天的穿搭简约又别致，想学习一下。哦，谢谢。大家还说呢，冯总的皮肤真好。就像电视里说的那种，哦，婴儿般的肌肤都可以去打广告了。哦，说到广告，我记得您上次看杂志的时候，看这个牌子的广告也看了蛮久的。我正好去逛街啊，就看到他们家出了这个限量款，我就觉得一定能称得上您的气质。拿回去。这又不是什么价值连城的宝贝。况且，跟在您身上学到的东西相比，根本不值一提的。我就是希望以后能跟着丛总多学习，也能成为一个像丛总一样的女人。哦，您今天上午说周末之前要的那个报告，我今天就可以给您的。我现在马上回去做，您先忙。大家可能都听说了，我下个月开始就要去市场部做总监，恭喜童总。但是，这并不意味着最后这个月我要做的只是交接。这个品牌商将是我在招商部拿下的最后一单，托普尼。对，最终能不能拿下，还要靠大家献计献策了。只。